All right. Uh, welcome to uh, what's this uh, episode five? Five oh. episode five. It's our of, fifth uh, episode. Fifth episode. Verified Titos uh, PH. Welcome to another episode. Thanks for joining us uh, on this Saturday night and spending your Saturday evening with us. So uh, we hope that if you're if you've got a couple of drinks, you can have a drink for us also. My name is Neil, and joining me tonight is uh, Rav and Tito Patrick. Good evening, guys. Good evening. Good evening, titos. Titas. Good evening. To all the titos and titas of Manila. Uh, this is the new normal. Nasa bahay lang tayo pag Saturday night. Diba? Tama. Tama. So, yan. Uh, magandang gabi ulit. Ako si Rav. Ang tito in training. Yeah, he's the guy so, pushing the buttons tonight. Or as always, anyway. So. Yeah. So, yes, uh... Don't forget to like and subscribe in our page, Facebook page and YouTube. And please join our discussion. Siksik po ang ating episode ngayon. Uh, Pag-uusapan natin ay ang mga car aircon care. And... Yeah, uh, so we'll start off with car aircon care. And joining us later on, uh, we've got uh, Angel Rivero. And uh, hopefully, if uh, he might be a little late, um, Ramon Bautista. All right, so uh, we've got the, the Brew Rats joining us this evening, and uh, we'll be finding out what that's uh, all about later on. Okay, so... May bumabate ka agad, aga aga, may bumabate. Boy, Tito Che of Honda Cars Philippines. Uh, congratulations uh, on your launch, bro, of the uh, CRV and the all-new city. We'll talk about that yes, just yes. <laughs> yeah. ganda ng bago ng city. Another Tito in training yan, bro. Another Tito in training ba ito? Tito in training yan, oo. Mas ang luta club. So, yeah. Uh, Alright, so Rob, would you like yun? to introduce our guest for tonight? And, uh, okay, sige. Uh, our guest for tonight is uh, medyo mag- magaling siya sa mga car aircon. So, at uh, ano, uh, dadas akong magpagawa sa kanya ng mga lahat ng sasakyan namin nagawa na niya. So, yan. Uh, his name is uh, Jay, DJ Tan of Innovate. Welcome. Hi, Jay. Hi, Jay. Hi, Jay. All right. Um, so, Jay, uh, he does aircon, uh, aircon maintenance, air, uh, repair, and... Um, Regular client mo ata si Rav. So he has nothing but good things to say about you, which is pretty awesome. Uh, tell us, ano, um, Jay, where your uh, main branch is or if you have branches, where where they are. Uh, the main branch. Uh, one branch lang kami sa 53 Katedad in Banawi. The... <laughs> uh, uh... Paano ba nagsimula ang ano, Innovate? Uh, I started at ano, uh, 2005. Uh, uh, located kami before sa Enrojas. Then now transferred kami sa 53 Kitanlad. Okay. So. All right. So um, air conditioning. Um Everyone's got it in their cars now. I remember there was a time in the 90s na um, locally manufactured yung aircon. So you get your car and then a, a Philippine company will put their aircon in it and that's that. Diba? Now a lot of cars are are factory aircon. Naging catchphrase pa yan nung mid-90s eh. Pag naka-factory aircon, malamig, di ba? <laughs> um, pag, pag naka, ano, let's let's mention these brands that aren't around. Are they still around? Sila Centrota, sila ESL. Um, the Lancer I had had a really crappy ESL aircon. Para hindi siya lumalamig. <laughs> and then after that, biglang naglabasan yung mga Sanden, de ba? Who remembers the Sanden aircons? Sanden. Sanden ka malamig na yan. So you know it was. I don't think aircon technology per se or the fundamentals of air conditioning has changed in in many decades, no? But um, so enlighten us, Jay, on how uh, things have changed. But but mas malamig na yung aircon ngayon kesa nung mm-hmm. aircon uh, na ESL yung aircon. <laughs> that, parang tube and pin lang siya dati. Yung parang 
tubo-tubo lang siya before. Now, pino na kasi yung mga ginagawa nila eh, na yung mga manufactured na mga factories. Mas pino na yung mga yung mga condensers, mga evaporators. Yun. Tapos, ano, uh, mas malalaki na siya. Tapos, mas, uh, iba na rin kasi ngayon, mas computerized na. Uh, copy. Ano ba yung, ano, ano ba yung importante sa paglamig ng aircon? Uh, is it the compressor? Is it how big the compressor is? Is it, um, the Actually, evaporator kasi usually yun yung yun yung nagiging problema di ba or yun yung nagkakaroon ng may kailangan palitan it's usually nabutas yung yung evaporator or yung kailangan palitan yung compressor Actually ang importante diyan na alagaan lang siya more on the for me the condenser side mas malinis yung condenser the better para hindi masira yung compressor mo parang ganun kasi yeah. yun yung outer coil, di ba? That's the one yeah, the uh, outer... in front of the engine. Yes. Kung baga, yun yung parang buhay kasi nung pinaka compressor. Uh, sometimes when sobrang dirty niya, mas nahihirapan siyang magpa-cold nung loob ng car. So <clears throat> dapat malinis kasi they, they tend to get fouled up, di ba? Ng uh, dirt or mud or insects. <laughs> So, ma- medyo, ano, <laughs> alam mo na. Kaya, pag dumumi siya, yun, na- nakaklog. Dun, oh. dun na, nag-start, nag-start, na, nag-start na masira yung mga, ano, mga compressor, ganyan, like, leaks, ganyan, whatsoever. I see. Paano so, nagkakabutas nga pala yung, yung evaporator? Mm-hmm. Uh, diba, biglang they'll do a test and then they'll say na, oh, may butas kasi may bula na lumalabas from kaloob-looban yeah. ng evaporator, diba? Okay. Uh, nabubutas kasi siya kasi normally pag sa dumi, uh, yung naiipo na dumi dun sa aluminum, o yung aluminum, sometimes, uh, nag-ano siya, uh, paano ba sabihin, nagkokorod, kaya nagkakaroon siya ng singaw. Normally, nangyayari yun sa mga hindi nagpapalit ng mga... Kasi ngayon, mga new cars, naka-cabin filter na yun eh. So, basically, yung iba kasi ginagawa, uh, hinahanginan lang, ganun, imbis na pinapalitan ng bago para ma-prevent yung dirt papasok. Parang ganun. I see. So, ano pala yun eh, no? Very, very delicate yung, ano, kahit yung maliliit na, na piraso lang. And, you know, I've had my share of... Um, yung palit ng ng evaporator until finally uh, when I moved to another service provider I was still in college he suggested ano oh, gastos lang kayo ng konti pa palitan natin ng sanden na evaporator tapos yun lumamig <laughs> <laughs> yung aircon <laughs> <laughs> so, pero yung difference talaga um, you can really see at the onset pag, bu- pag bungad sa akin nung evaporator, flat yung yung tubes, tapos okay. yung mas maliit yung clearances ng mga fins so talagang yung surface area na nakakapag-cool ng air that's being sucked through the evaporator is really a lot more volume, di ba? Yes, yes, yes. Pero yung ngayon kasi mas pino na siya. Yung mga latest ngayon, mas pino Uh-oh. pa siya. So alilamig na yung cars na yun. So, so ano mas mahirap uh, ayusin? Mga luma o mga bagong aircon? Ano mas okay, mga komplikado? <laughs> ano? Kung ako lang, okay yung luma. <laughs> mas okay yung luma. Bakit uh, naman sabi, mas okay yung luma. Hindi pa computer. Hindi <laughs> pa computer. Hindi. <laughs> example, new cars ngayon, normally, you, pag lilinisin mo lang, kailangan tanggalin mo pa yung buong dash, ganun. Hmm. Kaya, kere ko ko sa clients, uh, lagi lang, ano, uh, palitan yung, uh, padagaan lang din yung evaporators. Some of them do have filters now, no? Yes, hmm. most of the cars meron na siya. Ano ba usually yung nagko-cause ng sometimes, di ba, pag pinul down yung evaporator for cleaning, itim-itim, di ba? Ano ba yun? Totoo ba yung sabi nila na pag yung air freshener na gamit mo is yung wax? Um, siya yung nagko-cause ng uh, na dumi? 
experience ko kahit yung mga yung mga basta yung any na nagko-cost kasi siya ng parang gel eh. Na parang gel sa paper. Hindi uh-huh. nasasalo na ng filter kasi yung cabin filter dash lang yung sinasalo niya. Ah. Uh-huh. Oh, kasi yun yung uso nung 90s. <laughs> yung, <laughs> yung yung wax na air pressure, di ba? Bango-bango noon. First week. <laughs> Then after that, tuyo-tuyo na siya. And where did it all go? Di ba? Hindi ka naman nagbubukas ng bintana. And all of a sudden, it's gone and there's a shriveled piece of wax. In the can. <laughs> Tapos sabi ng nilinis na aircon, boss, ito yung, ano, yung air freshener niyo. Huwag kayong magkagamit ng, ng wax na air freshener. Yeah. Ay, tatak nun, limonin. Hindi <laughs> 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 ko nalabutan yan. Hindi <laughs> ko <laughs> eh, pero di ba ang bango niya yung mga citrus scents you know uh, you use the what do you call it the, yung parang Christmas tree yung pine scent di ba yun yung pinaka basic na car air freshener tapos yung mga shaldan na mga liquid and then yung pinaka mura was the, the wax and then the California scents remember those na uso yun okay. late 90s after a while, medyo dumindikit yung amoy sa upholstery at saka sa balat mo, di ba? Hindi mo na kailangan magpabango. <laughs> <laughs> Pero di mo, mga bago ngayon, mga... Pangalan to? Yung... Gel na! Gel na yung... Gel, pangalan. yung ano... Pangalan yung galing Japan, ang tawag ng pangalan. Na. Air Spencer. Ay, Air, Air Spencer. Para recommend mo Air rin ba yun? Air Spencer. Jay? Sir? Uh, uh, ako kasi... <laughs> perfume kasi medyo ano talaga eh napapansin ko kasi tapon mi ganun yun yung nangyayari pa rin eh mm-hmm. parang ganun kaya kung kaya lang kung kaya, kahit ilayo na lang siya pwede naman siya magagamit mo uh-huh. pa rin siya lang exactly din kasi pag sa vents kasi parang doon lahat yung napupunta eh mm-hmm. pag nakatutok sa vents pag patong na rin kasi <laughs> Naalala ko kasi pinagsasabihan mo ko lagi pag, Di ba? Pag ako nagpapagalinis ng ano sa'yo Ang dami mong ano, pabango dito Kasi ako hindi nagtatapon ng air spencer Pag na, wala na, nanonjohan lang <laughs> Pero ngayon, so, mula nung nasiraan tayo ng ano, compressor Pinatapon ko <laughs> wala, na, wala nang pabango nang, Nasa loob lang ano, hindi humidifier para hindi na hindi na mga may kulob. <laughs> Kung kaya. Charcoal. At, ano pang mga mga service? Well, Siyempre, ngayon dapat latest na. Ano pa ba mga service na ino-offer mo maliban sa paglinis, pag-ayos? Ano ba ba? Actually, uh, nag-offer kami ng ano, uh, antibacterial like Bactaclean. We are, ano, isa kami sa mga deal, one, one of the dealers in Banawe. Then, ngayon, may bago rin ako ino-offer. Pag, syempre, yung mga new cars ngayon, medyo mahirap na kalasin. Yung iba ayaw, nagpapakalas ng dashboard. Kaya, now we are offering the, yung walang, walang tinatanggal na dash, may ginagamit lang kami na machine na panlini sa loob. Parang, Ito ba yan? Yeah, ano. Okay. Uh, three pounds is siya. Okay. So wala nang tanggalan ng ano. Paano paano pumapasok sa yung ano? Yung ah uh, ginagamit kaming ano eh to, na parang yan, yung hawak ng tao ko. Yan, yan yung hmm. parang pumapasok din sa loob ng iba endoscope yan. Parang endoscope. Oh. Yung nilalagay sa endoscope. Sa... Ang uh, FDA naman no, ano. Tingnan ko may colon cancer. Swap. Ede <laughs> <laughs> Tapos, kung wala, papasok naman sa bibig mo yan, titignan ko may ulcer. <laughs> <laughs> so, you can clean uh, using um, chemicals, AJ, uh, J, uh, pag ano, ganun ba yun? Pag ano siya, uh, three steps siya na process. Uh, una, cleaner. Then, the second stage is the, parang conditioner siya. Parang pinoprotect niya yung evap then the last stage uh, ano antibacterial parang ganun ah galing stig stig naman yan bago lang yan <laughs> bago la bagong technology 
So, di ba, uh, napansin ko din, karamihan din sa airphone ngayon, computerized na, di ba? So, disaksak na rin. Malalaman mo na rin baka agad pag uh, nilagyan na OBD scanner, kung uh, ano sira niya. Kasi yung compressor ngayon, ano na eh, uh, medyo ano na siya. Kung baga, hindi na siya magnetic type na dati yung... Uh, mapapansin mo may pumapalo pag in-on mo yung aircon. Ngayon is basically the parang solenoid type na siya na pag in-engage mo yung compressor, kuryente na rin, parang nagpapagana siya kanya. Um, okay. Tuli, pero masirain siya. <laughs> masirain? <laughs> oh. Oh. Okay. So, so, mas masirain siya. So, mas sa, madali. Yeah. Mas madalis ng palitan or pwede pa rin, uh, pwede pa rin i-repair? naman siya pero sometimes syempre gastos kasi siya mas expensive kasi yung kung ganun eh. Ah, okay. So, Jay, can you tell us, ano, for those people who who are watching, lalo na yung mga walang alam sa aircon, uh, pag magpapalinis ka or you bring your car to a shop, ano yung reasonable or what things should be looked at so that you know you're getting the right um, service um, ano yung dapat let's say uh, medyo bago-bago yung kotse uh, yung more or less uh, ano ba yung dapat sabihin sa'yo ng aircon technician na ito yung gagawin namin sa sasakyan mo dun sa aircon mo just to make sure that they don't get scammed into paying for more than what they should uh, clients na ganun kasi uh, ano na lang parang uh, pagbago pa yung car mo time kailangan kinangan na agad i-cleaning yung dati kasi yun eh, yung mga old old style pa yun so basically now more on the syempre check muna yung cabin filters ganyan whatsoever and check yung system muna ng aircon kung if there's any problem para hindi rin hindi kasi Ngayon, namin na encounter kasi rin kami na ano, kinakalas daw ka agad. Parang hindi mo na chine-check pa ito, ganun. Oh. Yun lang. Pero, pero ngayon kasi may, may OBD na. So, hindi mo na kailangan kalasin ka agad. Pero may, may gumagawa pa rin, nangangalas pa rin. Pero... Hindi. May, kasi ano eh, yung more or less, yung iba kasi, syempre, dun, ang, ang, normally kasi ang inquiry ng clients is more on the cleaning. Expect uh... nila the car, yun ang talamig na aircon. Hindi ganun eh. It's more on, kailangan talaga ma-check din talaga mismo yung system. Kasi marami rin ang aircon kasi sobrang complicated din siya na system. Hindi siya yung yung basta-basta lang. Okay, Papi. Oh, kasi ano eh, system yan eh, diba? So there's, there's uh, every component has uh, a job, diba? And I remember um, there was a time na pang nagpalinis ka um, pull down uh, what's this? Pull down evaporator, replace dryer. Parang ang daming ginagawa. Ngayon, yung dryer ba, laging ba dapat pinapalitan yan? Like, back in the 90s. <laughs> Dati kasama talaga yun. <laughs> Pero, <laughs> yun naman, pwede kasi problem yung system. Dun, normally, dun talaga uh, namin nire-recommend na palitan na siya. Uh, or unless at around uh, 60 to 80,000, normally, nire-reco ko na sa client para hindi matuluyan yung compressor niya. Or maalagaan man lang kasi may process kaming ginagawa doon na parang kinokorek namin yung mga naging mali. Na, yung, kasi kumbaga binubu, parang binubuhay mo ulit yung compressor like that. Okay. Ang compressor ba repairable or when it kind of has trouble, you have to replace it now? Uh, it depends. Eh. Some, it depends sa sira. Eh. Sometimes, nare-repair naman siya. Pero, uh, normally, sa panahon ngayon, normally, ano eh, nare-reco ko kaysa gagastos ka lang repairs. Uh, mas maganda kung, kung mag-replace ka na lang ng mas, ng, kahit hindi man na siya mag-original or something, kahit mag-replace man siya na maayos, okay na rin. Rather than repair niya, tapos after a few months, then gagasa siya ulit. Parang ganun. Tama. Okay. That's that's uh, interesting. Okay. Uh, one more question from me. Um, myth or truth? Pag dadaan ka sa baha, dapat papatayin yung aircon. Tama. Magandang question. Oo. 
Kasi, di ba, <laughs> ako lang lately, um, may mga nagsasabi na kailangan patayin para hindi pasukin ng tubig yung compressor. Or may iba, de, okay lang yan. It's, it's fine. You can, ano, drive through. Actually, uh, mas maganda lang nakapatay kasi pag uma, kasi kasama siya ng belt. So basically, pag nabasa yung belt, dumudulas kasi yun eh. So pag dumudulas, mm-hmm. Uh, doon yung nagkakos na sira yung puli. Though kahit patayin mo lang sa kasi, uh, pasok, y- ano, yung bearing kasi mababasa pa rin. Pero mas less yun. Ah. Parang ganun. Okay, cool. I stay quiet. I'm good. <laughs> Ikaw, uh, ito shout out to uh, Joel. Joel, you're still with uh, Mias? Yeah, one of um, Alvin Uy's guys. There. There. Yeah. Nice That's question. <laughs> Joel, thanks for joining. Pero may, may question siya. Tradition, tradition na ata patay dapat aircon pagbaha. Tradition. <laughs> oh, yan ang turo sa atin, di ba, nung mga nakakatanda. Yung mga tito dati. Uh, <laughs> tito dati. <laughs> oh, magdadaan ka na ba, patayin mo yung aircon para hindi pasukan ng tubig yung compressor. <laughs> Tama. Kasi yung, yung mentality nun, di ba, umiikot nga siya. Mm, so, if it's stopped, there's a greater chance ata na hindi pasokin than if it was moving, then the water could possibly ingress into the, well, I'm not, I don't know, I'm not a mechanic, so. Pag sabi ng tito mo dati, yes, we'll do it. Oo, oh, ginagawa ko pa rin yun. Oo. Siyempre, kahit na mataas yung pick-up, kaya kala mo, ay, sige, papatay ko. Kasi, mahirap. <laughs> mahirap na eh. So, uh, Tito Patrick, may question. Ah, ako, oh, mag-question ako. Um, Kilalang-kilala kasi pagdating sa ka-aircon ang Nissan. Bakit? Uh, Bakit? Siguro da. Ngayon kasi halos pantay-pantay na sila sa, sa technology. Okay. Dati kasi talaga mas advanced sila dun sa mga components eh. Kaya mas malamig talaga yung aircon nila. Pero ngayon, tingin ko medyo pantay na silang lahat. Kasi basically, same-same na rin sila eh. Nang, kumbaga yung ano na lang, depende na lang sa compressor na kung sub, kunyari kasi yun eh, di ba? Parang pagkaling ka siya, may tinatay up silang ano, uh, like then, so ganyan. Depende na lang. Uh, ganun, yes. Mm-hmm. Pero, well, <laughs> uh, you. All right. So that was pretty interesting. So um, if anybody wants to get in touch with you, do you guys have a Facebook page, Jay? Yes. Uh, we have a Facebook page, uh, Innovate Car Aircon. Instagram also, Innovate Car Aircon. Uh, or uh, you just message our page, then we we will reply. Yeah. I know, it's cool. May, meron pang ano, pahabol na question. So, dati kasi gusto ko, gusto, gusto mo malamig, Nissan Sentra ang patok ni, kasi denso kompreso. Pero denso na lahat ngayon, di ba? Parang napansin, mm-hmm. nakita ko rin. More on ano, ang Nissan dati before is Cal- Calsonic. Calsonic. Oh. Actually, Funny enough, yung compressor ng ESL kong aircon at the time, denso yung compressor niya eh. Uh, Pero ang laki, ang laki. <laughs> <laughs> oh, kaya siguro hirap yung makina pag ano, <laughs> pag gumaon yung compressor, di ba? Then they started coming out with smaller ones and smaller ones, di ba? Like that replaced it with a smaller sand din. And it was, ano, it was a lighter load on the engine. Oh, plugging ng sand din. Buhay pa ba sand din? <laughs> Buhay pa ba? Hindi ko magamit ko yun. <laughs> pero, or on installation of trucks yata and mga ano eh. Uh, pero, so, konti na lang na masyado. Oh, uh, siya yung sa mga 16 valve dati na, na Corolla, di ba? Sanden. Pag may sticker na Sanden, oh, plus one oh, HP. Uy, walang yan. Walang <laughs> yan. Tapos si Mitsubishi came out with Mit Air. Yan, factory aircon. So, labanan okay. ng lamig ng aircon dati eh. Ay, may may question let. Meron bang generic na brand na compressor? Sa Corolla SB ko replacement lang pero 6 years na okay pa siya. Marami, maraming generic ngayon. Depende kung 
saan galing. Parang ganun. May peke din ba niyan? Mara- Actually, maraming cup. Ang tawag ko, kasi sa akin tawag ko, parang copy yung inaano ko na lang sa kanila. Parang, uh, kumbaga may copy. Meron talagang original din talaga. Mm, okay, copy. <coughs> Ayun. Pero six years, okay na yun. Magaling yung gumawa. <laughs> six years na. Stay. Mm. Well, very good. Hey, um, what what times and days is your shop open? Uh, we are open uh, Monday to Saturday, 9 a.m. to 5 all right. Okay, Rat. Aya, uh, ako okay na ako. At uh, ako bilang isa sa matagal mo ng ano customer din. Patunayan na ilang ilang coach na ang dumaan sa iyo. <laughs> At verified, uh, verified. verified the verified po ang shop ni Jane. Uh, sobrang sobrang uh, galing yung gumawa uh, pagka sobrang init na ng aircon ko takbo kagad ako sa kanya sabi, papalinis na ako Tapos, at maganda dito sa kanya is sinasabi niya talaga sa iyo kung okay pa yung ano mo or hindi na magpapalitan na talaga maniwala ka na kasi papalitan kasi minsan matigas ang ulo ko inuwi ko after ilang linggo lang sabi ko, kaya pa yan. Abot ko siguro na isang taon. <laughs> Pag natin ka sa bahay, isang linggo. Tawag ko sa akin, Jay, wala ako aircon. Sabi ko sa iyo eh. <laughs> so, yun, napatunayan ko na lahat ng ano, uh, dapat uh, yung ina-advise niya sa iyo is totoo. Yun. Uh, <laughs> minsan, kung nagtitipid ka, uh, mas lalo kang napapagastos kasi kung hindi, ka, hindi mo kukunin yung advice ni Jay. <laughs> yun lang. Okay. Yun lang. Okay. All right. Thanks so much, Jay, for joining us tonight. Uh, Innovate Car Aircon. Do check them out uh, on Facebook and uh, uh, give them a buzz before you head on over there. No, in yes. Banawe. They're along Banawe. Yeah. Thank you. Thank you, guys. Okay. Okay. Bye, Jay. Thank you. Okay. All right. So I guess uh, we've got our next guest uh, standing by, uh, Rav. Yes, See, uh, uh, Angel Rivero will have her on uh, right now. Hey! Hi! Hello! Hello. Ang ganda Hi. ng virtual background ni Angel, oh. Ang ganda ng background ng bahay. <laughs> si Angel, bagong ligo yan. <laughs> oh. <laughs> Crash! Talagang naligo bago sa stream natin. What a privilege. Thanks for joining us tonight, Angel. Uh, Ramon is supposed to join us, but I don't know what happened to him. But I told him just to come on in and click Ninja. the link. <laughs> Ninja. Ninja. Yeah. Ramon about Ninja, the classic. I know. Anyway, Angel, thanks for joining us tonight. Um, Tita Angel, um, you know, I've known Angel for quite a while, and um, we kind of go all the way back to uh, the NU107 days when I was there. Diba? Um, she was part of the team that started off with uh, AnTV uh, back when uh, AnTV was still very much branded as uh, NU107's TV channel. Right, Angel? <laughs> Tama. And yung nakakatuwa dyan, lahat ng shows ng AnTV at the time was really, really ahead of its time. I mean, I can just imagine yeah. if those shows went straight to YouTube now. Patok na patok yan, di ba? Tama. So, yeah, I do get a lot of messages from people saying that, na parang if Strange Brew and on TV came out ngayon, at a time na uso-uso yung YouTube, yung social media, everyone has an account, siguro magiging iba yung fate niya. Magiging... Mas mahaba siyang buhay, mas marami siyang sponsors. Kaso wala, ahead of its time. <laughs> Sobra, no? Ang galing. Angel, why don't you give us an idea of how you got started with those guys? Paano nangyari yung you ended up on Strange Brew? Because I know you've been with sila, <laughs> Propang RA, di ba? Uh, before before yeah. NU107 came out with on TV. Oh my God! <laughs> Well, History the lesson. is, magkakabatch kami. I mean, we were we were schoolmates in UP Integrated School, high school. So si R.A. Nung London pa sila sa ano? 
sa UPIS was still where anong mall yun ngayon? UP Town. UP Town. Oh, UP Town. Kung dati yun. UP Town. <laughs> Oo, UP Town na siya ngayon. Wala na kaming campus. We're sad. Pero dati, boys and girls, <laughs> dati campus yan, uh, UPIS, high school siya, and uh, maraming nagsasabi na maganda yung mga nagiging produkto na estudyante <laughs> ng UPIS. So, schoolmates ko dito si R.A. Rivera, si Ramon Bautista. Pero si Tado, marami ang nakoconfuse. Hindi siya taga-UP, PUP siya. So, ako si R.A., si Ramon yung UP, tapos siya PUP. <laughs> so, the Philippines in, University of the Philippines. <laughs> Ayan, ayan. Ano, ayan. Yes. Si Bird. Pero... <laughs> si Bird. <laughs> si Ramon, no? Oo, sayang. Alam mo sa mga conversation na ganito, dapat nga kasama si Ramon. Kasi nandiyan siya eh. Kasama siya sa ano eh. Sa class eh. <laughs> I actually picked this video because he was in it. Oh, <laughs> nga. Si Ramon just messaged me. Oh, <laughs> shit. <laughs> You'll be joining us in just a bit. But yeah, so you were one of the on-can talents, diba, Angel, with uh, Tado. And it was, it was made, it was shot in such a way na very raw yung dating, you know? Can you tell us a little bit about why you decided to do it in that way and not sobrang pulido like your typical um, shows on TV at the time? Well, lahat ng yan ay brainchild talaga ni Direct R.A. Rivera. Pero syempre, nang dahil sa on TV nga, yung TV network natin, di ba parang binabasag natin yung conventional television. So, hindi yung glossy, hindi yung commercial, more of reality-based talaga. And I think this was the time na parang pauso pa lang yung mga reality shows eh. So, it was really, I think, kind of advanced. So, meron siyang crude factor which was actually appealing to many kasi it's real, di ba? Parang hindi siya, hindi siya um, deceiving, wala kang filter, wala nga akong makeup eh. Through the whole three series of Strange Brew, there was never a single episode na may makeup ako. Ganun ka raw yung Strange Brew. And yung equipment namin, sobrang basic. Dahil wala naman masyadong budget yung NU, di ba? We were a radio station na parang who happened to say, well, gawa kaya tayong TV station. Tapos palabas tayo ng mga cool na music videos, di ba? Yung mga hindi pinapalabas sa ibang channels, pinapalabas sa TV. Oh, so, yeah, with the personality. Oo. Oh, oh. Tapos yung gamit ko pang iba. equipment, ano, was it DV lang, di ba? So literally I remember hanging out yes. at I remember hanging out at the production area kasi buong araw nasa strata ako noon eh. So paghapon pupunta ako <laughs> sa second floor lang yon ng strata and I would see na before the days of SD card to eh, di ba? Ngayon ang bilis mag-transfer ng file dati ini in chest pa yan frame by frame, right? Yeah, so one is to one. So for every minute that you recorded, it will also take one minute to digitize it. So kunyari, parang nag-spend kayo ng six hours of shooting, maghihintay ka rin ng six hours para ma-digitize yung material mo sa computer. Doon ka palang mag-umpisa mag-edit. So it was really hard work. Siyempre, not as hard as the time na yung editing machines was analog. Ah. Siyempre, ibang, ibang level din yon. Digital na yung editing nun. Pero kahit na, Naka-tape pa, rin, naka-tape pa rin kami. So marami akong mga files actually na naka-betacam, naka-tape, tapos hindi ko pa natatransfer into, ano, into a hard drive. <laughs> Na-extinct na nga siya, di ba? <laughs> ano pa to eh, no? Panahon ng Pentium 3. Pentium, oo oh, nga, Pentium, Pentium 3. Old school. Parang yabang mo, di ba? Parang, oh, naka-pension ako. Pension 3. Wow! Super, ano? Oo. Oh, tapos, Pension 3, mga, ano ba yun? 80 megabytes pa ba yung, uh, yung hard drive? Sobrang, ano, every, ang daming nangyayari nun eh, pag pumupunta ako dun sa production area ng Antv because, um, tuloy-tuloy yung trabaho, even late at night, they bring in their DVs, they'd ingest, and you'd have guys uh, editing. And I believe at the time, Ramon was one of uh, the editors, right, Angel? 
Yes, exactly. I was about to say that. Na parang trivia yan. Ramon Bautista was actually one of the editors. Hello, sorry, 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 sorry. Gumula ang buhay ko. Good morning, Ramon. Good morning. Uh, Good morning. Good morning, Neil, Sir Rav, Tito Patrick, Angel. Hello. <laughs> <laughs> so, yeah, okay. So, you want, uh, Ramon, just to bring up the speed, we we're just getting a history lesson from uh, yes. on how Angel got started into this whole strange brew and mm-hmm. to get to where she is now. So, Ramon, since Nanjang Kana, how do you fit into the uh-huh. whole, ano, paano kana pasok dun sa on TV at ano? Uh, naging part no um, strange brew or nag, kasi we showed an episode na nandun ka, pero. Nung time na yun, di ba, behind the scenes ka, what were you doing exactly for Antv? Yun, um, uh, si R.A. Rivera kasi nakahanap ng trabaho. Kami, mga ano kami, non-linear <laughs> editors, mga freelance. So, feeling namin magiging bum na kami all. Ito, mga ganito, pambahay, bagong ligo, nagko-computer lang, mag-edit ng mga video. Tapos sa kalahe mo, ito si R.A. Rivera, nagkaroon ng trabaho. Nagtrabaho sa opisina, sa sabi niya, Nasa ano ako, NU107, siyempre, wow, ang cool. Si NU107, yung mga, mga banda, mga DJ, mga cool, si Nine Inch Neil, ganyan. So, uh, para mag-associate doon, sabi ko, gusto ko rin, gusto ko rin. <laughs> Tapos ayun, uh, naghahanap pala sila ng uh, mga staff para doon sa bago nilang TV station, yun yung un-TV, bago siya maging dating daan television. Ah, uh, Pumasok kami para kasama dun sa mga medyo ano, open-minded sila eh. Halimbawa, anything under the sun, si Tado, si Angel, gumawa ng mga... Alam mo yun, yung strange group pinayagan, akalain mo yun, hindi namin akalain sa isang TV station, susugal at gagawa ng ganyan. As, sa totoo lang, yung NU lang ang may kaya talaga makapull off na Sabi ko, bagay tayo dito. Ito yung thing natin. Ayun. So ako... Uh, Nag-edit ako for RA, yung mga opening billboard niya, mga graphics, graphics, ganyan. Hindi naman ako sobrang maalam, pero alam mo naman si RA, ang mga talent niya, yung mga kakilala muna niya. <laughs> mga kami. <laughs> yung... Di ba? Ayan, si Angel, di ba? Si, si Angel, <laughs> yung kakilala ni RA Rivera na maganda. Tapos, walang experience sa... Well, may, may experience sa TV yan kasi model ng, ano yan eh, ng Jollibee yan eh, nung child star siya dati. <laughs> Oo, oh, wala kita ako nga yun. Wala lang ako mahanap. Sa, sa modern age, yung grown-up days, ano, hindi niya, hindi niya alam na ako, si Sabayton, si Tado, isang makulit na kaibigan lang nila sa mobile fund yan. So, si R.A. yan, yung brain niya, sabi, nakikita niya yung potential na etong mga to, mga ibang klase ng mga nila lang to. So ako, nag edit ako ng mga video, tapos sumasama-sama sa mga shoot, tapos sabi niya, uy, kailangan ng ano, ng doktor, ng boxing scene, ganyan. So sabi ko, yun, hindi ako. Eh, dahil, <laughs> syempre, nagmamadali na. Hindi ka na makahindi, di ba? So umuha ka na lang. So from then, uh, every now and then, lumalabas na rin ako sa the Strange Brew, ganyan. So ayun, ano? So, <laughs> Yeah, yung Strange Brew, may uh, flagship show ng ano yan eh, ng Antivi dati yan eh, sobrang maraming nanonood doon, kahit triple A, kahit tatlong beses sa Car Angel, di ba? 3710, yun yung from program ng NU. Oo oh, eh. Wala rin palabas, di ba? <laughs> Nakatulog din siguro yun dahil maraming beses pinalabas sa isang araw yung Strange Brew eh. So, oh. kahit na hindi mo sinasadya, mapapanood mo siya. So, kung baga oh. yung food traffic niya, or in this case, yung eye traffic, Mataas kasi ma-share ma- ma- mo siya more or less eh. Then madidiscover oh. mo. Na parang, uy, okay to ah. Nakatawa siya. <laughs> yeah. Tapos yan, sila, sila Neil, naging mga friends namin. Alam mo yun, madaling araw, kumakain kami ng kebab ni nila Neil, nila Kiko, oh, nila Mother, si Ma'am Roxy. Si, sino pa ba ang mga kasama na? Si Zach. At the time, si Tabitha. Si Zach. Oo, oh, yun, yun, yun. Diba? So, by association, yung self-esteem namin tumataas. Kasi, are mga ano, kasama natin, mga rockstar to, mga to, pinapakinan lang natin sa radyo to. And you, and you rock awards, di ba, Angel? Naka, naka, hindi lang nakanood, naging host, di ba? Oo, <laughs> di ba? Host, oo. Oh. 
Ano ba yun? 2001 ba? 2002? 2000. Oo. Oh, tsaka di ba merong eh, new 2001 A Space Odyssey? Parang ganun yung team eh, di ba? Oo, oh, yung team. Yan, yan, yan. 2001 yun eh. Tama. Oo. Tama. So, yun yung mga simulain namin na parang yung mata namin nagbukas na gano'n na parang pucha, pwede pala to. Ganun. So, yun. Eh, yan, Radioactive sa Go Project, yung music video na yan. Isa din yan Yo, sa mga... Ba, diba? Oo, oh, by association. Mga Rivera Productions, lahat yan. Tas, yung mga nasa likod, eto, si Lindon, si Andre na intern, tapos isa si sound guy na ano, award-winning yan eh. O, yun. Rigorot. Yeah, hello. Oo. So, yun yung parang history ni ni Strange Blue na kasama din sa history namin nila nila Angel. Diyan kami nagsimula. Tas from then, syempre, okay, uh, ni naman umakyat, parang na-expose na kami sa kung ano. Oh, coolness. Uh-huh. Na parang na energy na syempre ano pa kan formative years namin yun na parang tuya ganito pala. Ang dami nating natututunan sa mga kasama natin and by association, naging astig din yata tayo, ganyan. Yung, yan, salamat sa NU at UNTV. Yung nakakatuwa kasi nung panahon na yun, um, di tumatambay ako lagi sa production ng UNTV. Nakikita ko sila, Ramon. Mas minsan, paghapon na sa likod ng Strata 2000, di ba, ito ah. mo Yung tipong gugutom-gutom, kumukulo-kulo yun siya. Ah. <laughs> Wala akong pera ngayon, bro. Eh. Mm. <laughs> ano na lang tayo dun sa mumurahin. Sa, uh, sa, may isang building dun sa tapat ng strata na nagbebenta na ng cheap food sa canteen nila uh, sa mga uh, uh, ganon. Uh, so, uh, ang layo na. <laughs> si Ito na masyado nakikita eh. Kasi si Ramon lagi yung nandun sa editing-editing eh. Uh, uh, <laughs> Oo, oh, si Ramon nandun talaga sa strata. Kami minsan lang. Pag napapadaan sa mga sa kayo, okay, RA, ganun. Yan. Yeah. Okay. Kasi Tato used to hang out also sa booth minsan paggabi. Napapadaan siya, tatambay sa sa mm. radyo. Eh, we were on the same floor. Isang hallway lang yung yung katapat nun eh. Tapos si, si Neil, ang, ang, ang galing yan, ano, nag-imitate ng mga boses, bawa boses ng Bombay. Ang galing ni Neil. <laughs> ano na ko ba yun? <laughs> Ito yun, di ba? Yeah, I can do ng Samway G, si Neil, ang galing sa totoo kasi kanina Bombay ni Samway Sample. Hey, what are you talking, no? Di ba? Bago magka-Samway G na yung Bombay Bombay si Baker niya. Si Neil ang Bombay Bombay. Oh. Hmm. Oh, si Angel so, yata, magkakalam ko, engineering student, student pa oh, noon. Oo, si Angel. Angel. Com, di ba? Eng, oh, ang eng. Dapat, dapat nag-mask com pala ako kung alam kong ganito yung magiging line of work. <laughs> Tama. Oh, Pero sobrang si Angel kasi ano yan eh, high school pa lang. Nerd, nerd na yan si Angel, talagang ano, Magaling sa science, magaling sa math. Ang trip niyan, anime. Bago magkaroon ng mga otaku-otaku, ano na yan, video game. Bago mag alodia ya, Angel Rivero, pucha, ano na yan. Nine, 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 nine. Kaso, <laughs> ano, wala, wala pang internet noon, kaya parang hindi natin ma-share yung mga gano'n. Oh. We were, ano, parang hindi tayo nag-swack dun sa magical window, no? Sayang yun eh. Gusto ko na mag-cosplay noon kasi parang hindi pa siya, hindi pa siya hindi pa mainstream ang cosplay noon. Oh, okay. Parang mascot ka lang sa mall, di ba? Pag nagko-cosplay. Diba, tama. Kawin ko mo nang ginagawa mo pag nagko-cosplay. I mean, I think cosplay is cool, pero at the time, parang hindi hindi pang karaniwan ng cosplay. Eh. Parang pag may nakita kang nakakosplay, okay. ano meron? Oh, Weird. Oo, oh, oh, ganun. Oo, oh, oh, nakakontak lens. Ano yun? <laughs> Ba't kung na-blue yung buhok? Diba? Parang, <laughs> yung mga mga nerdo noon, parang ano pa eh, nagfa-frown upon ang society sa ganun. So, 
Ayan, si Angel, true blue yan kasi magaling sa mat yan. Magaling sa science, ganun. <laughs> so, siyempre, parang iisipin mo, hindi bagay sa itsura niya. Kasi iisipin mo, yung nerd makapal sa lamin, tapos yung buhok, parang yung ano yung scientist dun sa si Gendy Tartakovsky na mga ano. Yung nakimbenta ng power <laughs> password, mga ganun. <laughs> Hindi ano hindi tulad ni Angel eh. So parang nag nung lumabas yung Strange Brew nakita nila ay meron pa lang ganitong klasing mga girls. Kaya yan naging lapitin yan ng mga nerdo nerdo. Mga <laughs> weirdo. <laughs> Pero di ba if you look at yung evolution parang ngayon cool na to be geek. Mm-hmm. Yes. To okay. know about things and be knowledgeable. Parang, yes. uy, uh, alam mo, alam mo yung ganun? Mm. Diba? Dati. Saka, diba, nung unang panahon, yung mga babaeng mahilig sa rock, diba? Cool din yan eh. Diba? Parang, uy, oh, oh. Konti, lang, konti lang sila, pero, pagka may mga mga ilan ilan, uy, grabe, kakrushin mo sila eh, diba? <laughs> Oo, oh, mga ano, parang, wow! Hot, sexy, mga may tattoo, mga may ano, oh, ring, ganyan. Gitara, ganyan. Tapos nakikinig sa Deftones, parang, wow, oh, kakaiba. Oh. Parang, hmm, di siya pang karaniwan. <laughs> Oo. Oh. Tama, tama, tama. So, yun. Yun, yun. so, yun yung history namin sa NU. And then, fast forward, I moved 99.5 RT, And after a few years, nagkita-kita kami ulit doon. Oh, <laughs> nga. nga. <laughs> pero, so, pero prior to that, si Angel, nag-produce pa sa TV yan eh. Di ba you did a show, you're producing a show with sila Magic naman prior to to RT, di ba? Yeah, that's right. That's right. Kasi parang I had come from Studio 23 during this time. Tapos, tinapos na nila yung pagpapalabas ng breakfast, yung morning show namin. Kasi, uh, wala na daw sila budget. Dahil, mahal mag ano eh, mahal mag paere ng live. Eh, live kami. Tapos, Monday to Friday pa. So, when that finished, parang, nagpaproduce produce din ako ng ano, TV shows. Kasama na rin yung show ng Magic. So, andun si Mojo, si Mo Twister, si Grace Lee, si Andy Manzano. So, I was doing that. And then, eventually, parang nag-overlap yan dun sa, well, Hit FM, di ba? 99.5 Hit FM. Oo. Ano pa yun eh? nag kami for a while. And then mm. you guys came along. Kayong tatlo ni Tado and ni Ramon. And it was a big hit. Mm-hmm. It was a late night. Uh, napaka, <laughs> napaka, at first, obscure. Because nung umpisa, yung nakaka-relate lang, yung mga nanood ng Strange Brew, di ba? Mm-hmm. And then you you had your strange brew. I don't know what do you call it. The Brewsters, Brewsters na yeah. lumake uh, over a short span of time because finally they found you guys again, de ba? Hmm hmm hmm. So may so, parang nostalgic yung ane brew rats. <laughs> so may nagpapa shout out lang si Francis Pantaleon. Pa shout out po Tito Ramon, Tita Angel, para uh, sa direct RA show. <laughs> shout. Shout out sa iyo, Francis Pantaleon. Kamusta yeah. dyan? Salamat, ha? Ito, Tito na to, certified. Kasi, di ba, malamang yung mga nanood ng Strange Brew dati. Mga bata yan, eh, mga high school, first year college, mga ganyan. Mga parang wala pang direksyon sa buhay. By now, ito si Francis. Ito, Min, Tito Patrick, tsaka Rab, Angel, di ba yung mga ano natin, mga Brewsters natin dati? Parang, akala natin mga dreamy na mga bata lang. Ngayon, pag meron tayo mga get-together or parang ganito na mga uh, live stream. Sinasabi na nila, lalayo ng narating na nila sa buong mundo, mga engineer, mga doktor na sila. Sabi na, chichi! Tapos, uh, akala namin, since panay ang tinig sa amin, baka nabobobo sila, ganun. Pero yun pala, <laughs> oh, magagaling na tao pala itong mga ito. Akala talaga namin yan. Oh, diba, yung mga nag-starter students, minsan, yung nasa NU ako, tumatawag, oh, um, getting ready for school. Lalo na nung graveyard ako, 
O, oh, times na panggabi, tapos sila, Ramon, nandun sa kabila. Oh, I'm getting ready for school. Um, thanks for the great music. Ganyan, ganyan. Tapos, mm-hmm. ngayon makikita mo, nasa ibang bansa na, gano'n. Nung yeah. malaking bagay yung Facebook eh, di ba, I think, uh, Ramon? Oh, oh, oh. Parang, so, mas proactive si Facebook in letting you know what's going on. Mm-hmm. Then, Tap- remember, friends, there. Oh. <laughs> Nabuta natin yan. <laughs> Pero basta, akala natin, parang, kasi sa, sa sobrang puro kalokohan yung pinag-uusapan natin lahat. Dati. Akala natin, eto mga to, mga lalaking mga gago to, katulad natin. Pero, yun nga, yung pala, na mamotivate sila sa pag-aaral, na release yung mga stress nila hanggang umabot sila sa kung anong nasan man sila. Diba? Kaya shoutout sa inyo mga Brewsters. Ayan, saka yung mga DJ nga. Tulad sila, pinamin, yan. Graveyard shift yan sila. Alam mo, alas 4 madaling araw minsan yung shift mo eh, di ba? Oh, okay. Tapos traffic.com ako kinabukasan oh. after that. Diretso. Oo, oh, oh, mga <laughs> So, now, because of uh, Facebook and um, social media, di ba? I think... I remember, Ramon, pina, binigyan ako ni RA ng VC, di ba? Of <laughs> all the stuff that he made with you. Mm-hmm. Uh, I think this was before YouTube pa. And then... Ganong klaseng VC niya? Hindi yung bold. Hindi, binurn. Tapos, pinanood ko. And I was like, wow, ang galing, ang kulit. And then I just found out na it took off on YouTube. The early days of YouTube, this was before the Ramon Bautista show on MTV. Remember that, di ba? Uh, yung mga yeah. pinagkagawa mong mga experimental films. Oh, yan yung naging pang jumpstart ng mga YouTube-YouTube namin. Kasi nung naimbento yung YouTube noong 2006, merong VCD na ganyan na kumalat, di ba? So, etong VCD na to, eto yung mga na-upload ng maaga sa YouTube. Kaya... Ako, RA, to si Angel. Uh, yun, may, may mga loko-loko din na nagka-interest. Uy, sa YouTube. Alam nyo yung YouTube? Cool na bagay yun. So, hindi pa nila alam yung YouTube. Yung mga medyo uh, nerdo-nerdo rin nakakaalam. Yun din yung trip nila. Kaya sakto. Hindi mm-hmm. naman naging viral to the viral scale ngayon. Pero marami-rami din nakaloon. Tapos eto yun, si Neil, alam mo kung magawa din ng mga video to. Yan yung pinalabas na yan, di ba? Yun yung first track day mo. <laughs> <laughs> oh. Alam ko may tulog pa sa watch ko dyan eh Gamit ko mga copyrighted songs Hindi pa malakas yung algorithm ng YouTube Sa sa mga copyrighted music at the time right. Pero when when Ramon's videos were uploaded Hindi pa binibili ni Google yung YouTube noon, di ba? Uh, uh, ano pa siya eh Puntahan ng YouTube for for gory videos and and stuff like that, di ba? Uh-huh. And at the same time, ina-upload <laughs> lang, di ba? Mm. So, it wasn't the corporate giant it was, but it was a place where people could upload videos and share it with friends, mm. just people in general. Wala pang monetization nun, di ba? Wala mm. pang. Archive lang talaga siya ng mga photos-photos, ganyan. Oh, oh. Para na ano, ano lang yun? <laughs> Tapos yung yung show ni Neil, 'di ba ikaw lang yung nagvi-video noon? Alam ko yung Actually, at- Lumix Electronics din ka track day ni Speed Lab. Uh, and then, after that, nagte-text back and forth tayo Ramon na, "Uy, baka pwede akong pumunta." So, sabi ni Ferman, "Yeah, come on over." And then nung sinamahan ko si Ramon sa kotse niya, I was just rolling. Uh, I had a Lumix LX3, yeah. Yeah, yeah, yeah. And I was just rolling. Tapos the whole day, pag uwi ko, chinap out ko yung mga out of character si Ramon. And uh, I came out with this video. And it was just so funny. And it was your first track day, apparently. No? Mm-hmm. Hindi pa ako ano yan eh, pa, car guy. Hindi pa ako car guy niyan eh. Parang Hindi, closet car guy. Naka ano ako. ka na eh. Nagpalit ka na ng engine din. Uh, you had oh, a oh, oh. in your lot, sir. Ano ba, secret car guy po lang ako. Nakakalab lang ikaw. <laughs> so that was a hilarious video. Oo. Oh, si, si Angel ang car guy na niyan eh. May Honda yan eh. Tapos mga racing-racing din yung dating. Pinalitan din namin yung engine nun eh. 
Si Angel original. Kami, oh, original. Original. Yan, no. Original. Hindi oh. pa uso. Uh, since we're online, di ba? I can say the word. Hindi pa uso yung salitang basta naka Honda fuckboy. <laughs> si Angel naka Honda na, di ba? Ah. <laughs> Tagal original yan. <laughs> Pa siya yung tita ng mga fuckboy. Hindi, <laughs> 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 pero seriously, di ba? I mean, I I never took you as um, a car person angel nung early days na, I mean, look where we are now. Si, uh, like si Rav, he he used to shoot for auto review and and top gear. Si Patrick, top gear. Uh, angel, Philippine star. Ako, uh, Manila Bulletin. And then Ramon, on the other side of the fence, hosts events for these car companies that we write about. And how cool is that? Saka may mga commercial siya. Oo, di ba? May commercial. Akala mo, Angel, yung nag edit ng videos mo dati, siya na yung bida ngayon sa mga commercial. Lahat pala tayo car car world people eh. Oo. Oh, oh. <laughs> car related in car sa uh, uh, auto industry and mm-hmm. and tapos yung ano uh, Ramon, 'di ba you started your YouTube channel lately lang? Oh, ito lang. Oo. Oh. Uh, last year lang. Biglang nag shoot up, 'di ba? Last year mm-hmm. or was it the year before? Yeah. This, uh, last year, last year. Oh, last year, medyo last pinarir ko ng konti. Oh. 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 Yan. So, uh, dati pa ako car guy, car guy. Ang nakakalam lang si Angel. Uh, ikaw. <laughs> kasi, <laughs> kasi parang ano eh, off character na parang gago-gago. Ko. Tapos, yung, yung pagiging ano, nasa car industry, inisip, ah, cool na bagay yan eh. Parang pampogi yan eh. Pang fuckboy yan. Eh. Tulad ng mga pormahang katulad nung kay Angel. Eh. <laughs> so, <laughs> si Kresi Kreto. Si, si R.A. Rivera yan din. Kasi mga kotse namin, mga mga lumang kotse, ganyan. Laging may sira. Yung kanya, ni-restore niya yung strange blue car na beetle na maroon. Maroon ba yun? or Maroon, maroon uh, siya originally. Naging yellow na. Tapos gumanda na. So, uh, grabe, grabe. May aircon. Ganda ng sound system. May aircon Ayun, na. So, may aircon na. Oo, oh, may aircon. Oh, oh, oh. <laughs> so, so, speaking of uh, that car na may aircon, you know, uh, si Angel and Ramon also at the time, Tado, during mm-hmm. their time in uh, RT, came up with their own lingo, di ba? Yung mga... Uh, 110 volts, laking aircon. Can, can you give us a little insight on how that came about? Paano nag-evolve yung mga sayings nyo, yung mga hihiber, hihihiber? Kay R.A. Rivera. Oo eh. Si R.A. Rivera kasi may ano, nag-detect sa kanya dati. Tinetect siya. Hello po, lamig po, hihihiber. Parang hindi mo alam kung ano bang gusto mong palabasin ito? Nagpapayakap ba ito? <laughs> <laughs> Tapos, yeah. pag, you know, pag, ano yun? Pag English spokening, 110 oh, volts or 220 volts. <laughs> Oo, oh, 110 volts. Kasi sa Amerika, 110 volts, di ba? So, pag <laughs> amboy, <laughs> I'm girl, di ba? Marami na yun. Oo, oh, tapos... Sobrang random yan. As in, lumalabas na lang siya sa conversation. Tapos parang wala, para instantaneously babansagin na lang namin and then magiging lingo na siya. Kasi parang barkada yung ano eh. Tama. Eh. Oo. Parang barkada gathering doon. Tapos chikahan lang everyday. Oo. So may mga ano na kami, jargon. Hmm. Pati listeners, parang alam mo yung regular na yung mga listeners, parang kasama na rin sila sa sa cast ng show. Nagiging karakter na rin. Wow, Santo Nino guy. Oo. Ganyan si, si Doc ay labad-labad. Sino sino pa ba 'yung mga marami 'yan eh, 'di ba? Kilala uh, yeah. lang sa buong yeah, mga artista. Yan. Oh. <laughs> Dalia sa buong ng mga artista, ganoon. <laughs> Pero Rav Patrick totoong tao 'yung si Dalia. Totoong tao si Dalia. <laughs> and, and, and Facebook friend natin, 'di ba? And she's grown up and she's got oh. a family. Na parang it's so nice to see these kids 
na astuchante, di ba? Parang wide-eyed and bushy-tailed. Tapos ngayon, full-grown, may, may oh. adult lives na. But they still mm-hmm. remember and look back fondly on on the, the stuff that we did. Now, there's a, a saying that you guys came up with that really resonated with me na um, may lumabas na term din after your saying na pa next. <laughs> saying <laughs> about hangers. <laughs> Sobrang dami rin naming hinirit natin na parang hindi na yata pwedeng <laughs> hirit ngayon. <laughs> <laughs> hirit ngayon. <laughs> okay. Oh, eh. Oh. Delicates na yun, lahat ng sabihin oh, mo, eh. parang... Baka mamito ka yan, di ba? Oo. Oh, yung, mamimim ka. Yung panex, <laughs> no, ano yan? Talaga, noon. Oh, yung ano panex, baka pwede pa lumusot. Sobrang walang malusot ka yun. Innocent. Oh. Innocent. Yung, yung panex, di ba pwede pang ilusot? Kasi dati, di ba, ng high school, maghihirama kayo ng uh, mga playboy, gano'n, o kaya mga BHS na mubo. Ano <laughs> <laughs> so, sabihin mo sa kaklase mo, ipare, panex. <laughs> <laughs> Doon talaga nang galing yun. Oh. <laughs> Tama, pero masam- ano na siya ngayon? Na lang. Tapos oh. nag-evolve siya, di ba? Sa girlfriend yung... <laughs> Break mo kayo. <laughs> Nagbago na kami. Ngayon <laughs> <laughs> nga pala, speaking of Brewster, si, si Elmar of San Mateo, dati, ano din, Dati, natuntuwa kami. Uy, naging engineer, ganun. Tapos today, alam ko kinasal siya today. So, shout out sa'yo, Elmar of San Mateo. Uy, oh, wow, congrats. Congrats. congratulations. Siya ba si Elmar Pasaway? Uh-uh, El- Elmar. Oh, siya, siya, siya. Oh, oh, oh. Astig. Okay. Okay. <laughs> so, kilala, magkakakit. Di ba, Neil? Parang kayo, by association, kilala kilala mo na rin to mga to eh, di ba? Yeah, yeah. Kasi yung, ano, galing yeah. NU din. Uh, sa RT, di ba? Medyo we all used to hang out in the booth together. Oh, quick uh, shout out to Ryan of uh, Gili, Philippines. Ryan, isa na. Oh! Ayan. Ayan. Uh, Ayan. Uh, Ayan. Hi, Ryan. Ryan. Pati, uh, hi, oh. Dati. Hi, Dati. Hi, pandemic magro road trip tayo na naka Grabe. Oh, si Marf, nang ano, kasama natin sa RT dati. Si Loga, sa si Loga oh. ngayon. Ito ba si Marf Marfoli? Si Marf. Oh, oh, si, si Logan. Si King DJ Logan. He said fake. Masa <laughs> Vegas na si King DJ Logan o Texas. Oh, dapat Bayon. magpatala tayo ng ano, no, balikbayan box. Oh. What? Si Marf Marfoli. Oo. Oh, oh. Oo. <laughs> So, si Idol natin yan. Angel, di ba si King DJ Logan? Oo. Oo oh, nga, siya yung parang parang we look up to King DJ Logan dahil siya yung original na tunay na DJ. Di ba? Oh. Si Branto Praganza yun, di ba? Yung oh, kanya. Branto Praganza, sobrang nakakasaway yun. Oh my God. Mm-hmm. Eh, may comment. Mabait, mabait. Mga mabait, mabait, mabait. sa Branto Praganza. <laughs> May comment so, ni Ryan. Sabi niya, kasha kayo doon sa 7 seat. Ay, oo. Oh, walang problema ang 7 seat. Sabin. <laughs> Pajili naman niya. <laughs> oh, yun yung bago nila, di ba? Oh. <laughs> cool ring. So, moving paano? on. Paano tayo, paano kayo nag, ano? How, Angel, how did you, uh, kasi nagulat na lang din ako, I started seeing Angel at a uh, certain event. Kasi ako, nung, for a while, I had a, uh, uh, motoring show sa RT. So, as a matter of course, ni-invite ako nila dong magsaho, na-meet ko sila Vernon, and I would, I had met the other manufacturers. Si Angel, paano ka napasok dun sa, sa media side of motoring? I think, nag-umpisa talaga yan with, with Gaia and William. Kasi mm. ano eh, listeners namin, si William Herrera at saka mm. si Gaya nung time na yon uh-huh. And tumatawag sila and then nag invite sila, Red Rock Travel, right, right. may mga mm. F1 tours sila and stuff. 
Tapos parang si Gaya actually ang nagsabi sa akin na alam mo Angel, magsulat ka kaya tungkol sa mga kotse, bagay sa iyo. Total mahilig ka naman eh. Tapos ako parang well, I, I don't know, nakakatambad magsulat. I don't know. But then <laughs> nung nawala na yung MTV um anong station natin? Um, U92. U92, 92.3. Oo, oh, oh, 92.3. Diba? 2.3. Nung nawala yon dahil hindi na sila nag-renew ng franchise ng MTV Philippines dahil mahal daw. Well, nagkaroon ako ng free time. Kaya sabi ko, o oh, sige na nga, masubukan nga tong magsulat tungkol sa mga kotse-kotse. So, doon nag-start. So, actually, it was really Gaya who encouraged me to do it. And William, silang mag-asawa. Yeah, and then I started seeing Angel at events na after that. No? <laughs> Lagi ka na nanalo. Lagi ka na nanalo ng TV at iPhone. Sa kayong dalawa. Si Nilang lagi ka na nanalo. Ano ka ba? Si Ramon, lagi niyang binupunot yung pangalan ko. Hindi <laughs> ko sinasadya na mabunod yung grabe lagi swerte yan si Neil tsaka si Angel o. Oh. Yung unang TV na panalunan ko, bingo pa sa Mitsubishi eh. Si Ramon yung oh. nag, nag-host nun eh. <laughs> grabe. Stress. Uy, si parang Ronnie. Hey, racing Ray. Hi, Ronnie. Ray. <laughs> oh, hi, Ronnie. Okay, so Ramon, tell us about your YouTube channel. So, kami ni Angel, we're on the media side of uh, hmm. the motoring along with uh, Rav and Patrick. Go naman, after so long, you decided to finally set up a YouTube channel. Hmm. Can you tell us a little bit about yung panong mindset and and why you shoot it the way you do? And oh. sobrang nakaengganyo yung kwento mo. You tell a really good story. Oh. Okay. Yung, yung, yung YouTube channel na yun, kasi madalas yung mga videos, nakikisakaya ko dun sa YouTube channel ni R.A. Rivera kasi syempre siya yung nagdidirect, ganun, siya yung nag-upload. Hindi ko alam, may mga bagay na ganyan. So, lumalabas lang ako nung ulit ganyan. Ngayon, uh, napansin ko, kasi may mga nabibili ako mga camera na mga China Pro. Ano mo yung mga made in China na parang... Um, yung knock ng GoPro. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> binabasa ko yung mga reviews sa parang as good as GoPro 5 ganun. Pero yung yung presyo yung para mura lang ganun. Oh, ganun. <laughs> Siyempre binili ko. So mga nakikita ko, tatlo na yata yung ganito ko, hindi ko naman ginagamit. So may suction mount ako. Kabit ko kaya sa Lancer box type ko. So binidyo ko tapos ayun mukhang inong in- in-upload ko. Siyempre editing skills nakalimutan ko na 20 years na ako huling nag-edit. Okay naman. So, gawa pa ako isa pa. Tapos isa pa. Tapos isa pa. Sa kalain mo, uh, okay naman. May mga nanonood naman pala ng mga ganyan. Tapos, nakaka-appreciate. Kasi, yung mga binibideo ko, mas madalas yung mga 90s na mga shitbox na katulad tito ng... Tito Cars. Yan, mga Tito Cars, ganun. <laughs> eh, konting-konti lang yung nagbibideo ng ganyan. Kasi madalas mga bago eh, ganun. So, uh, ayun, um... Tinuloy-tuloy ko na, hanggang ngayon, nag-shoot pa rin ako kung kaya. Medyo pandemic nga lang, kaya hindi ako makasyadong makashoot dahil praning siguro yung may-ari ng kotse, ako praning din ako mag-drive-drive uh, ng, ng mga ganon. Pero tinatry kong maggawa pa ng mga content, ganyan. So masaya siya. Para may tanong ako, kumagat na ba si Motolite? Kumagat <laughs> Sir Jerome, alam ko listener din natin yan eh. Diba? Yung of Motolite. Sino? Tapos, si Jerome Aquino of Motolite, nakapunta na sa atin yan. Or kay remote wister yata yun, nadagit lang natin. Palabas na siya yung remote wister, tapos andun din tayo. Oo, oh, kasi may mga ganun eh, mga tinatawag namin dagit. Yan, yun, parang sa kalapate. Oo nga, yung mga oh, oh, yun dagit. Stuff ng ibang tao, nakukuha namin, na, 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 na convert gano'n. So, yun yung parang dagit. So, yun, oh, sabi niya, oye, ano, sige, ah, uh, 
Sagyan natin yung kotse mo ng ganito. Sakto. Okay naman, binigyan na akong battery. <laughs> Kaya yung joke lang na kulitin sila. Kasi it was a running joke, di ba? Moto oh, na. Right, right. <laughs> Pero oh. natin na kayo. Ram Pero yung yeah. salita na ginagamit mo, Ramon, dun sa mga videos mo, is very tito, very lumang tao na salita. Which is, yung parang... Actually, honestly, I, I found it quite refreshing kasi may mga words na, uy, hindi ko na naririnig yun na ah. Yung uh, one that really stuck to me, yung borloloy. Yan. Yeah, <laughs> <laughs> Wala na ba na namin ng borloloy? Wala na. Hindi ko na naririnig. Hindi na, hindi na naririnig yun. Oh my God. So, lumang tao na tayo, ganun ba? Oo. Oh. <laughs> Diba yung 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 club yung club pala dat, dati diwa tawag natin noon disco. <laughs> kailan lang? Oo, oh, oh, kailan pa naging club 'yon? Kailan tug tug tug, diba? Kasi pag sinabing club din yun yung ano eh, diba? May mga boreless na sumasayaw ganun. <laughs> Oo, oh, oh, pag club din yun yung club. Dala pa ka Ben Flores na galing ng tawa niya, diba? Hindi eh, pero diba um after a movie premiere sa UP, laging may free entrance sa uh, Oh crap, ano pa yung place na yun? Euphoria? Euphoria ba? <laughs> Euphoria. Sa, uh, Euphoria. Pa ni Andrew yan ah? Uy, do. Yung nag-rap siya, di ba? Di ba? Yung laging pag bumili ka ng movie, yung sabi hindi kayo nanonood ng movie premiere noon, nung college. Hindi. Tapos Kaya lang kami nagkaroon ng mga premium ng Light Angel. Ha? Baka si Angel. Hindi ko nanonood ng premiere dati eh. Mga movie premiere ng mga org. Euphoria. Yung pinanood kong premiere nung second year high school ako, um, A Few Good Men with Tom Cruise, tapos pinakaw <laughs> yung dancer namin sa Bega Mall. Nakarap <laughs> na kami, oh my God. Balik na ako, parang, nasa na yung auto? Dito mo ba talaga pinark? Tapos sabi ng driver namin, oh, dito talaga eh. Tapos as in, nakarap kami. Hindi <laughs> nga. <laughs> <laughs> oh my Grabe. god. After party niya Grabe, sa presinto ah. Pero sobrang nangyari talaga oh. yun. <laughs> And eventually, na- ano, nahanap ng mga pulis, ginamit raw na parang getaway car, tapos inabando na. And then yung mga gamit namin sa loob, wala na, nakabukas yung glove compartment, yung trunk. Pero iniwan lang nila. So, nabawi uli namin. It was so bizarre. <laughs> But that happened when I watched the premiere. <laughs> Kaya hindi ka na nanonood ng premiere after. <laughs> pero di ba, pag nanakawan ka ng ganon, isipin mo, pero dito ba tayo nag-park? Hindi mo pa isipin na nanakawan ka, di ba? <laughs> o, oh, hindi mo na. Isipin mo, parang di, baka nakalimutan ko lang. Pero... Wala talaga. Nakarnap kami. Doon kami nag-park sa open parking eh, sa harap ng Mega Mall. Ngayon wala na eh, di ba? Oo, oh, wala na parking doon ngayon eh. <laughs> <laughs> ano yun? Lancer na itlog. Pula, oh, hinarnap. <laughs> 90s na yun. 90s ano yun ha? 90s. Three oh, model. Oo. Yun yung tinrack day ni Ramon, no? Oo, oh, yun. Yun ang kotse ko, Lancer na Itlog. Baka yung kotse ko yun. <laughs> Napunta sa akin. <laughs> Pagkat pa sa akin yung kotse ko. <laughs> Pero di ba yung Lancer mo, uh, Ramon, that started off as in 1.3? Yes, yes. Yung ano oh, pinaka-base model talaga. Yeah. Oh. Tapos dahan-dahan, naayos ko, gano'n. Naging all-wheel yun. drive, no? Naging all-wheel drive na. Nag-mute. Nag-mute. Parang siya, kami, gano'n. Malaki-laki na ba na gas? Ay, medyo. Malakas pa sa gas. Incremental yung road, ano. Kaya, mga kasabayan nung ano yun eh, ng pagkabili ni RA... Si Ari na una magkaroon ng Beetle, tapos sabi ko, oh, gusto ko, ano, Lancer, gano'n. So, ayun. Magkakotse kami. Tapos, tuwan-tuwan na kami. Sabi, grap. Ano, proud na proud kami sa sarili namin. Gali, kotse tayo. <laughs> Kahit na, ito, luma-luma, gano'n. Parang, ay, gusto na namin maging bum nun kasi okay na eh. <laughs> Saya na ng buhay. 
Oh, na, 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 <laughs> yung mga kwento ng mga e-heads dati, after they got their first endorsement, lahat sila bumili ata ng mga ESI na Honda. Oh, yun oh. nga yung alamat yun na. Uh, yung ano dati, ano yun? 120 yung puso talaga power. Na, ano? mm-hmm. Honda, Honda Civic, parang ano yun, kote na successful yun eh. Tsaka ng kolehialang chicks yun eh. <laughs> Kasi Angel yan, no? di ba? 1998, brand yung brand yung kotse niya. Oh. Si si Angel, oh, grabe oh. Namukha sa atin lahat na hampas lupa tayo. <laughs> Ganun ang Honda niya, oh. Ganun, oh. Gusto ko magkaroon nun ng SIR. Yun yung parang pangarap ko. Yung SIR na kulay kalawa. Uh, Oo. Oh. <laughs> Kaso mahal. Kaya, dun ako sa Civic dahil hanggang dun lang. Pero yung SIR oh, talaga gusto ko. <laughs> Hindi pa natin alam yung mga SIR nun eh. Basta may Civic ka. Yun na yun. 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 <laughs> yung mga nakakaalam lang nun siguro kayo kayo yung mga naka Honda ganun yung naka Civic <laughs> pero yes uh, si Angel um, I've had the opportunity of going to other countries with her uh, to drive different cars and recently di ba Angel we went to Malaysia last year and um, with Mama. Matt and we got to drive on their highways see uh, right hand drive I mean Angel's yes. been to other and done that but you know it's always fun uh pag pagkasama wala tayong ginawa ko hindi kumain i mean who would have thought na you'd end up in a job like uh, this so ito we spoofed um your intro ganda ganda ko yan wala lang magawa ay nako yeah so uh, even local drives na yeah miss mo mag road trip right. no? miss ko na ay, exactly no. that's one thing na parang I wish we could do really soon as a pandemic but sayang oh. but didn't you just come back from the province what was that like can you tell us the kind of things kind of hoops you had to jump through to be able to travel and then come back what what's it like now that there's a medyo nag-iis up na yung travel restrictions sa pandemic angel oh wow yung yung recent trip ko that was that was to an island eh hindi siya exactly to our province kasi komplikado nga kung pupunta akong sa buanga you need to get Siyempre, rt-pcr tas kailangan ma negative ka tas kailangan within 48 hours lilipad ka na. And then, marami rin mga flights na ano eh, na parang namumove biglaan. So, nakakatakot din. And you need police clearance kasi dapat may permit ka to travel. Pero, on my recent trip kasi, it was like a private island. So, medyo mas direct siya dahil COVID-free yung island na yun. So, once nakapag-test ka at napatunayan mong COVID-free ka, you can go on the plate So it wasn't that difficult for us. Pero very specific kasi talaga yun dun sa East lang yun eh. Parang we just needed a break dahil seven months na nasa bahay. Grabe no? Do diba? you believe so, we oh, lasted oh. this long? <laughs> uh, Rad, can you uh, read out the shoutouts saglit? Yung mga uh, nag- nag-post. So we want to say hi to Ronnie. Uh, Francis says... Pa-shout out kay Chipageti Terrence Salyabe. Sasabak na siya sa tomorrow sa Toyota GR Supra GT. Good luck! Good luck to uh, our, our team, Team Philippines. Team Mag- uh, sila sa regionals, no? Supra GT Club, GT Asia Cup. Ganda, Supra. Oh, oh. Ganda ni Supra, ganda ba? Ako hindi ba? Si Angel ata na-drive na yung Supra, eh, no? Yes! <laughs> <laughs> Ay, yeah, si, go on. Go on. <laughs> si video, video ko siya. So, ano, baka, baka finally ma-open ko na yung YouTube channel ko para makapagpalabas sa top. Pag na-shoot na ka, hindi mo. Sakay lang. So, ano, Ramon, Angel, what do you think about the whole trend of... Um, 
gaming these days. Diba? Ngayon, nauso yung ganito, interview, interview, streaming, streaming, kwento-kwento. And a lot of people are playing online games na all of a sudden. Na naalala ko yung kinopya kong game. Uh, alam ko hindi ko kinopya sa'yo, Ramon, eh, nung nasa NU pa tayo. Pero you guys were playing a first-person shooter na parang 2 6 ata na kinopya ko and uh, that sort of uh, template for what uh, ano yun <laughs> was a template for like Call of Duty di ba si Call of Duty si kata si kanya yun daming naglalaro buti hindi na virus yung computer mo so oh, saan galing hindi <laughs> <laughs> galing eh <laughs> so parang Rainbow Six ata yun eh you guys were playing that and I was like pwede ba yan sa computer ko sa bahay no? okay yan yeah <laughs> So you guys haven't tried uh, streaming, gaming, that sort of thing, Ramon, Angel. Uh, na na try ko na sa Call of Duty, pero hindi ako ang problema. Hindi ako magaling. Iba yung tito ano yung reflexes ko, yung pang kontra lang yung ako. Eh. <laughs> Iba na yung Call of Duty patay ako kagad. Eh. Yung mga bata na ako, six seconds patay ganon. So kontra yung kaya ko yung thirty, walang gamit ng thirty lives, di ba? <laughs> Kala <laughs> ko nag up up down down left right left. <laughs> pwede pwede yun. Pero kahit na walang ganon, di ba Mario 3 kaya mo kahit na ano lang eh, derderecho lang eh. Pero yung pinaka maganda. Oh. Mario. So yun. Sa mga tito age, tita age na katulad natin, yun Mario 3. Hindi na natin bibitawan yan yung gameplay, yung music, yung istorya, yung lalim. Ngayon, siyempre, pag may mga bata na maririnig yan, sabihin na, <laughs> bulok, luma. Ano, pixel, pixel, ganyan. So, yung sinutibo nyo. So, pag natawanan tayo, iba na yata yung mata nila, yung mga takbo ng isip nila. Kaya, yan, minsan, dito pa mapasok yung pagkatitos and titas natin na uh, yung pag-adjust sa ganyan, mas ma-effort sa atin kesa sa kanila na parang natural na natural lang. Kung pwede lang mag-live stream ng mga 8-bit game. Yan, si Angel Street Fighter champion niya nung high school. Gagawin ko lang. <laughs> Gawa natin ng stream. <laughs> pwede, no? So, guys, looking back, no? I mean, looking at where we are now sa technology and um, how things are with social media, sa tingin mo ba malaking... Kung, kung nung time natin sa NU or even before that, paano kaya naging buhay natin no, kung meron ng social media at the time? I mean, on its own, text messaging and having a pager, if you ever had a pager, was pretty groundbreaking, di ba? Nag-pager ba kayo dati? Scriptor. Two lines. Ano yung scriptor? <laughs> Brand yun? Motorola, scriptor. Ano ah, yung maliit. Uh, ano yun? Isikol? Isikol ba yun? Ano? Yun lang alam ko. Yung isikol, malaki. Yung square. Pantito. Pandoktor. Kasuk bit ko sa belt, di ba? Oo. Oh, oh. oh. Pandoktor. <laughs> Hindi kasi, di ba, nauso yung time na pag naka-jeans ka, nakalabas yung clip ng pager sa bulsa. Mm. Dapat big chain, di ba? Dapat yung chain mo ko, cool, tapos nakalabas oh, sa halaw-law na ganyan. Yung yakin metallic chain. Yeah. Ayun yung ano, pager ko. <laughs> Nag- Nag-pager ka ba dati, Ramon? Pager ako, hindi ako nagkaroon eh. Kasi wala man, wala akong landline. <laughs> North Korea ako dati, hindi ako, wala land. Nagkaroon ako ng landline. Alam mo, sino kausap ko? Si R.A. <laughs> Kabisado ko nga hanggang ngayon landline niya eh. Sino alam ko? Six digits pa noon, no? Hindi <laughs> naman. Sabra ka naman. 1990s naman ako. Seven, ganun. Bayantel. Salamat sa Bayantel. Nagka-landline kami. Kasi PLDT. Dati, ano eh, wala pa sa area namin. Pag may landline, uy, grabe, mayamang ka. Ngayon, so... <laughs> Bayantel na oh, si na Bayantel, parang 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 converge siya ngayon, di ba? Oh, si Bayantel. Biglang nag daming nag-internet sa converge. Parang si Bayantel ganun eh. Ang daming nagka-landline. Oo, oh, biglang sumipot exactly to address the complaints of the people na nasa main street. Ah, uh, ganun nga 'yon. <laughs> ano mga pinipi, ano mga lumalabas sa pager mo, Angel? Ano mga message 'yan? Galing sa mga lalaki bayan na parang miss you, call me. Hello po, Uber. Oh, sa mga makulit, yung mga 
<laughs> Why aren't you answering your phone? <laughs> Pero more often, more often dun sa mga I'm here na, kasi di ba, wala pang cellphone, so if magkikita kayo ng kaibigan mo, may usapan kayo na place and time. So kung may nangyari na delay dun sa ibang tao, wala kang clue kung ano nangyari, parang standby ka. So minsan may major, may message to say na I'm gonna be late or malapit na a queue, gano'n. A queue. Mm. Pero kasi alam Pero, mo pa... Pero hindi pa uso dyan, di pa nun. Pag gusto ka ng cut ka pager mo, kailangan kasi maghanap sila ng landline, eh, di ba? To reply to you, kailangan. Uy, nagre-reply ako. Special. Kailangan. <laughs> Kasi minsan spelling yung ano pag operator na yun. Di ba yung operator mali-mali yung spelling? Parang ano ba yan? That's wrong grammar. Pero naman yung message, pwede na. So, Wala pong JJ mo. <laughs> Nilait ko paano pa ano ba yan? Ano ba yan? JJ mo yung operator eh. No? <laughs> Hello phones. Hello phones. <laughs> Tito Patrick, nagka-pager ka ba? Oo nga, Tito Patrick, nagka-pager. Uh, yeah, pero short thing lang. <laughs> oh, I had uh, to eh. Yun yung mura uh, ng isla. Eh. Wala na yung pager, nagkaroon ako. Kailan kayo nagka-cellphone? Ako yun. Guys, Rav, kailan ka nagka-cellphone? Third year. Ka na third year ka, high school. Nine ano na yun? Fifth na, ano yun? Uh, 2000. 1999? Yun. <laughs> Alam, pistuhan lang ng student number. Ikaw, Tito Patrick, kailan ka nagka-cellphone? <laughs> Ramon, kailan ka nagka-cellphone? Ako, maaga-aga. Siguro mga ano, yun nga, mga 1999. Kasi non-linear editor ako eh. Kailangan makontak ako ng mga ano eh. Ng mga magpapa-edit. Kaya kami dalawa ni Ari, cellphone kami, big time kami <laughs> Ikaw, Angel. 1998. Ano yung number ko, hindi nagbago. Talaga? Well, mine, I've, Kaya... I've had my number since 98, pero yung unang cellphone ko, naalala niyo yung nung si Smart, nagkaroon ng Bill Crusher. Oh, uh, oh, 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 oh. Yun yung ad na may guy na may baseball bat na oh. bigla mo yung cellphone. <laughs> Tapos yung pagsunukbit mo para kang lineman ng PLDT. Uh, <laughs> laki yung cellphone mo. Full, full pa pag sukbit mo yung cellphone mo noon eh, di ba? Iflex mo yun eh, di ba? Oo. Oh, may leather pa, no? may leather pa nakapagod. Leather case, ultra classic pa yung phone ko noon eh. Yung parang mm-hmm. ano talaga. <laughs> no, pero wala mo, pero wala pa labanan noon eh. <laughs> Hindi pa uso 5110. Ako ano, 5110. Oh, sure. Yun. Uy, mahal na yung 5110 nung labas ko, na. Ilang beses, okay pa rin. Mahal yun, 5110. Tapos, apretan mo yung pati. Napalitan yung, yung casing, di ba? <laughs> yung face. Lalagi. Pwede mo palitan yung face. Entry level nun, Bosch. Parang spark plug. Diba? <laughs> <laughs> Ako, Alcatel. <laughs> Alcatel, parang, parang sabog. Parang spark plug mm, na, ano? Parang safeguard. <laughs> Ay, <laughs> Ay, paano yung ano ba magre-request nung uh, back in the days nung panahon pa ng pager may pager ba ang NU o natawag sa landline pakulitan na lang ng laban oo oh, oh, landline alam ba there was a time si NU wala pang internet so the only time na nagkaroon ng internet ang booth sa NU is nung lumipat kami sa Ano yung building na yun? Yung... Paragon. Hindi, hindi, hindi. Yung from Strata, lumipat dun sa isang building. Gold, AIC Gold Tower. AIC Gold Tower. Nagkaroon ng tile up. Pero nung nasa Strata, alam mo ba yung pinakalibangan ko dun sa graveyard was color ID. Bakit? Hindi, <laughs> <laughs> kasi memorize ko na yung mga tumatawag. Alam ko na kung sino yung tumatawag based on color ID. Oh, so alam ko, uy, uy, si ano na to? caller ID. Ayan. O, oh, papasok ka na. O, oh, sige. Ganyan. Or yung mga iba, nagre-request. Pero di ba sa inyo, bawal ang request pag weekday. Weekend mm. lang talaga. So, and then, and then always get a no, man. We're not gonna play your request. Call back <laughs> on Saturday. Kasi pag remote control weekend, di ba? 
So, yeah, ganun talaga pag ano, bawal. Pero, yeah, pinaka-low-tech si Enyo at the time eh. Ah, ganun ba? Oh, 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 oh. State of the Art nung lumipat sa AIC Gold na? Hindi pa rin. <laughs> <laughs> Pero sobrang astig pa rin, di ba? Saan ka nakita ng station na pag may event, mga taga-Saints ko tumatalon sa sa barrier para makakuha ng sticker, di ba? Mm. Yun, yun, yun yung mga yun yung mga listener natin eh at the time. Kaya sobrang astig talaga ng yeah. The okay. Great Equalizer. Pag may sticker ka sa inyo, <laughs> ano kasi oh, oh. eh. Pwede na nila ako yung banner pag ano, yung Rock Awards, di ba? Yung tawag dito, yung voting booth. So, meron logo laging nababawasan ng isa o dalawa kasi hindi na nakaw palagi. <laughs> kasi yung sticker, eh. sticker na pula eh. And yun na sticker na pula. Yun. Yun talaga. Ayos ko ano yung pinag... Uh, talagang hinahanap yung pag-sticker mm. eh. ano na yun. Lalagyan yung paper paper mo, di ba? Oo, oh, big happen. <laughs> <Okay. Okay. laughs> Ay na. Hindi yung tapos, di ba, pag Rock Awards, kinukuha yung logo na Styro sa mm. pinag-aagawan yun. <laughs> dami, <laughs> ano. so, anyways um we're getting to that time where we should maybe wrap up and let you guys go so um why don't you i know ramon let us know what you're up to these days where can uh, people catch you your youtube channel Yun, uh, may online class ako <laughs> teacher ako siya sa UP. so <laughs> eto ginagawa ko <laughs> pero mas seryoso ng konti Uh, madalas na sa bahay lang ito, the forms na pambahay. Yung YouTube channel ko, i- i-search nyo na lang sa YouTube, Ramon Bautista. Tapos, uh, social media. Si Angel, follow nyo sa, ano yan, sa YouTube tsaka si, si Nine Inch Neil. Gagawa din ng mga channel yan. Kasi the more kotse material, the better. Parang mas marami tayong mapanood eh, di ba? Oo, oh, tama. Thanks, Ramon. Angel, where can uh, we find you? And uh, when, when does your... Uh, material on uh, the Philippine Star come out. Where else can they find you? Well, okay. Kung mga seryosohang car reviews and car news, <laughs> the Philippine Star, our motoring section is every Wednesday and Friday. And also for Business World, dahil yung may ari ng Philippine Star and Business World ay iisa. So nagsusulat din ako para sa kanila. The section of motoring comes out every Monday naman. And... Magbubukas na talaga ako ng YouTube channel ko. In fact, may account na ako. May account na ako. I think it's... Basta Angel Rivero, pero hindi siya lumalabas when you search it kasi wala pa akong ina-upload. So maybe this October, bago mag-Halloween, yan na siguro yung deadline ko sa sarili ko. I will upload stuff as I have promised. But in the meantime, um, Facebook, Angel Rivero Brew Rats, and Instagram... Angel S. Rivero. Yeah. I, uh, some uh, some comments on, uh, I think, Facebook. Uh, See si Louis, uh, our sound guy from RT before. Hi, Angel, he says. Tama. Oh, hello. Oh, my God. Tama. Our sound guy, yeah, our sound engineer. That, uh, and uh, Ronnie, see si oh Racing Ray Ray. Sabi niya, oh, nagko-clone pa ng phones nung 90s, di ba? <laughs> Oo. Oh, oh. Analog eh, di ba? Analog. Hindi na ako nag-clone. Uh, <laughs> May... Gusto ko mag-drift. Oo nga, no? Masarap mag-drift. Nagkiklinik dati yan sila, Ronnie, eh. Gusto ko matuto mag-drift. Ronnie, balik niyo yung lateral drift pagtapos na ng pandemic, di ba? Astig yan. Ito, may, may pahabol. Si Joel. Hmm. Hello ulit. Oh, okay. well. Hi po. <laughs> Uh, yan, it's sa mga boys ni ano yan, ni Alvin Uy. Yeah. Thanks for uh, staying with us all day, Joel. <laughs> all right, well, um, Ramon, Angel, Oy. thank you so much for uh, spending time with us tonight. It was a lot of fun catching up and learning about how you guys started and how we got to where we are today. Di ba? Ang galing ng technology na gagawa na natin ito ngayon. Oh. Thank you din, thank you din. Sayang, no? Kung ganito sana mga 10 years ago. <laughs> Sobra, no? Pero iba rin yung naging ano, phenomenon. Oo. So, Super um, sayang. But, well, so, that's life. Yung timing lang talaga, you know, the technology. Parang <laughs> friends lang, di ba? It was the thing. 
and then nawala siya and then nawala. to be replaced by Facebook. Facebook. Uh, pero okay to at least maski pa paano, 'di ba? Syempre ngayong pandemic, uh, mas maraming channel para mag-spread ng mga good vibes, mga tip for titos, for millennials, for everyone. Uh, okay yung mga ginagawa nyo, Rav, ni Tito Patrick, di ba? Parang, para masaya lahat. Ang gil, dapat gawa din tayo ng mga ganito, eh. No? Oo, oh, <laughs> it's a fun. Yes, All right. Yeah. Yeah. Sana yeah. makakasaya yeah. makakasaya yeah. kami. Oh, kayo, oh, if you can have a... Let's uh, cook up another episode. Marami pa tayong pwedeng i-reminis na uh, pwede. Gusto kong sabihin kay Ramon, imbitahan din kita sa isa ko pang show. Parang ganito din. Uh, ano um, naman siya? Uh, about films. Pero oh, yeah. ang, kasama, ang kasama ko, host ko, British show, English and, English and tired ito. <laughs> yeah, ready ko yung first aid kit ko. <laughs> Alright, so uh, guys, we'll let you go. Thanks again. Angel, Ramon, it's always thank great you, talking with you. you. Lagi you. naman tayo nakikita, but it's always fun. You're <laughs> <laughs> spending your Saturday night with us. Thank you. Bye. Oh, thank you. Thank you. Kasi na-late ako. Bakas lang. <laughs> All right. Well, guys, uh, another fun episode. Went a little bit over time, but uh, it's always fun with those guys, you know, learning about kung paano nangyari yung nangyari na naging si Ramon Bautista at si Angel Rivero sila. I mean, two very very f- cool and fun personalities, di ba? And uh, we get to hang out with them at events and it's so cool. Uh, they're very humble and down to earth, no? <laughs> and also, we learned about aircons today. Aircons. So, uh, aircons. That's always good. Um, as we go, we'll learn more about other car stuff. So, uh, congratulations again to Honda Cars Philippines for the launch of the new CRV and um, the all new Honda City. Um, maraming nangahangat na ilabas sana yung 1 liter turbo. Tama, Pero, turbo. A lot of Honda, Honda people, Honda guys out there, a lot of them I know, are um, waiting na hopefully pasok yung turbo. And also, um, tomorrow, for uh, all of you who want to watch the, the regional finals of the GT Super Cup Asia, uh, to our finalists, uh, good luck. You can watch them on uh, Toyota Philippines Facebook page. Uh, that's happening, I think, at uh, 7 p.m. That's tomorrow. Oh. Also, we'd like to uh, congratulate, guys, uh, si Hyundai Philippines for having launched the uh, venue yesterday. It's another SUV in the market, so that's uh, very, very cool. Did I miss anything, Rob? Sino pa pang ano this week? Uh... Suzuki, nag-launch ng mga motor kanina. Oh, cool. All right. Bergman, Suzuki Bergman 150. Nag-launch na Suzuki. So, pero it was priced so very competitive. Nasa 79,000 pesos lang yata. Uh-huh. So, so, sobrang ganda. <laughs> yun. So, so far, yun tuner last week. <laughs> That was good stuff. So, you know, uh, we'll, we'll talk in more detail siguro next week about the, the specs and the price of the uh, the CRV and the city and the venue and whatever launches happen along the way. Uh, we'll always keep you updated. And if we can guess the, the manufacturers, we'll also uh, be guesting soon um, our friends from eCooter. Um, mga electric scooters those are always fun and uh, siguro very appropriate at this time now that there are a lot of hybrids plug-in hybrids and electric cars uh, coming up in the Philippines diba? so we'll look into that also very very uh, interesting stuff electric scooters at hindi to yung ano ah, hindi to yung mga maliliit na kick scooters or, or yung mga CDR kick scooters ito proper Full size scooters with 80 to 120 kilometer range with wow. speeds that can go up past 90 kilometers per hour. Diba? So, proper mobility solution. Totoong sa sakyan to. Wala pa lang registro ngayon. Pero, just like your regular motorbikes and scooters, talagang pwede to pang araw araw. So, it's a really interesting solution. Pricing wise, it's sort of the same or a little bit cheaper depending on the kind that you get. So we'll find out about that pag nag-guess natin sila. So very interesting stuff. Ayun, uh, don't forget to like and subscribe. 
in our Facebook and YouTube channel. So, uh, next time, please join our discussion. Like, what happened earlier, there are a lot of questions in our discussion. Yes, this is the most important episode. Yes, but it was fun. Uh, you know, I, I missed uh, yeah. catching up with it. Eight- lalo na pandemic kita na kalabas so at least na catch up natin si Ramon and si Angel si Ramon umabol umabol <laughs> bahay forma definitely so uh, guys it was awesome uh, Patrick um, Rav any uh, final comments before we end the show uh, for me uh, I I have a show every Sunday at uh, 8:30 kaplag ko na rin <laughs> uh, it's about cinema and about uh, uh, Filipino crossing borders because uh, ang host ko dito is British si Adam Love so yes yun uh, 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 discuss kami ng mga different uh, film uh, sa different countries like kung anong style dito sa Pilipinas anong style oh, cool. sa UK oh, si Ramon dyan no? yeah kaya uh, nice <laughs> yeah. Uh, Patrick uh, okay I'm good Okay. And again, I'd like to thank um, Blade Auto Center for having me guest host on their um, Blade Auto Center live uh, radio. Kanina. Or am I saying that wrong? <laughs> oh, <yeah. laughs> but they have, they have a live stream at Blade Auto Center earlier. It's uh, their their live show. It happens every Saturday, so do check that out. I think we'll be talking to our, our friend uh, Albert from Blade Auto Center soon talk about accessories and installation and how it may or may not affect the warranties of your car and i believe that the way they install it will not affect the warranty so we'll get the down low on that when we guest albert so we've got a lot of things to talk about in the future a lot more cars are being launched and a lot more fun guests like ramon and angel so uh, do keep it locked into verified ph this is uh the verified titos every saturday night Uh, at your service. So um, we'll see you again next week. Next week. Thank you. Bye.